Hi everyone, welcome to Krish Talks. Calicut University third semester BBA students in the financial management and the subject delay fourth chapter and number your video to discuss the ambo another. So then the third moon la moon chapters number theory portions are in the last chapters in the above moon chapters like theory portions are notice sahidam number videos upload either tender by the Kana the Vendangil playlist in the link in the area could come other tap either the Ningalona Kana and Stramika are they pull it in a Business regulation ninggal ke last exam ada nara ya, apadu B com ada nara ninggal se ima, nai kadeshan se ima, last itu chapter matra vitya se merenno lu, apadu e dah difference nala dah, nyana ninggal ke exam ini munye paranya dera, apa baki lala dum B com ada nara nyana ninggal ke padikan de, apadu ada playlist nene ninggal ke kanda madhi ari kita. There are important questions, revision type, all videos in the business regulation playlist are available. In the fourth chapter, if you are interested in our channel, you can also subscribe to our channel and share your friends. Now, let's get into the chapter. What is the name of Investment Decisions? What is the name of Investment Decisions? What is the name of Investment Decisions? It refers to the decisions relating to utilization of funds or capital deciding upon where to invest for how long to invest etc. It is known as investment decision. That is why we have to invest in the same way. 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 Now, if you say that, how do you invest in the fund? Etr nahl tak invest je, anam. Ini dok ke awal decision lu lupa, tirmanan tu lu lupa. Nama lu odi potong sel tu invest je, ala ala. Etr nahl invest je, anam. Etr fund invest je, anam. Ini dari ideal, pale teknik zanda invest je anai itu. Apa ini dari ideal invest je, anam. Nok ke ala decision je, anam. Mautta ma itu, nama lu investment decision je, ni beri kena dah. Clear aye la. Ini I am saying that we have two types of investment decisions that are the main item. One is long-term investment decision and two is short-term investment decision. Long-term is the same as we have to invest in a few years. We have to invest in a few years. That is the same as long-term investment decisions. Now, we have to say that long-term investment decisions is known as capital budgeting. So, we have to invest in a few years. We have to invest in a few years. Capital Budgeting Okay? So, we are going to study one area. It's a big area. So, we are going to study the next capital budgeting. So, we are going to study the short-term investment decision. Short-term investment decision is called Working Capital Management Decision. Short term tu pernah korcch masa ngalai kaya, korcch warshe ngalai kaya ini ita invest ini nada. Apa adi ni parah ini perana working capital management decision ini nalar. Pabila atya awushin karya ngalok kacaya ini ita invest ini da fundai kaya. Petan i ini parah withdraws ya nak kaya ini ita invest ini da fundi galai kaya. Madu unda ana ini working capital management decision ini parah ini. So idam unda pergi cuci kaya. Ada two mark ini ngalai nampu cuci kaya. Ini ada nama da villa ru area beri nada. Techniques of Capital Budgeting. So, Capital Budgeting is what I am saying. Long Term Investment Decision is called Capital Budgeting. If you learn the Techniques of Capital Budgeting, you will learn what you are doing. You will learn the first area of the essay. You will learn the first portion of the essay. You will learn the first portion of the essay. You will learn the first portion of the essay. You will learn the first portion of the essay. So, if you learn the first portion of the essay, Type itu di dalam jauh juga ni, alam. Nengak kendi amat aman seru dana itu patut. Apa yang area, unna seru juga pergi cuci kaya. Ata, kurang important sekali untuk pergi kaya. Apo techniques of capital budgeting. Nampol already paranya long term might invest in the decisions ni. Ane capital budgeting ni paranya ni. Apa anggere, banyak techniques ni capital budgeting ni. Long term invest ini ni, banyak terutama lala techniques ni. Ina ane paranya ni. Mainly, dua riti lala ane classify jadi diri kena. Apa di lala, first mana ane traditional techniques. इधर ने पढ़ाई ना मच्छर रुपये राना नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स अदले तो अन्य मून अन्य वेरिएंट हैं पेबैक मेथड है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है अदवा एआरआर मेथड है इन्हीं मॉडर्न टेक्निक्स इन्द्र मच्छर रुपये राना डिस्काउंटेड कैश फ्लो � आ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स इन उल्लेख लेते हैं ना नाल ना वेरी नंदर डिस्काउंटेड पेबैक मेथड है नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आता है वह एनपीवी मेथड है बेनिफिट कोस रेशियो इंटरनल रेशियो रेट ऑफ रिटर्न अब हम इतने आना ये मॉडर्न टेक्निक्स इन उल्लेख रहना टेक्स्ट बुक का नोका आने के लिए निकल कारण साधिक्या 
ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിട്ടാണ് മോഡേൺ ടെക്നിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ ഒരു സുഖം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തത് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്ക് മോഡേൺ ടെക്നിക്ക് ട്രഡീഷണലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്ക് മോഡേൺ ടെക്നിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടെക്നിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം കാരണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ടു മാർക്കിന് വാട്ട് ഈസ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ടോ എസ് സി ആയിട്ടോ ടു മാർക്കായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്കിലെ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടെക്നിക് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രപ്പോസൽസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ് ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്ക് ഇതൊരു ക്യാഷ് ബേസ്ഡ് ടെക്നിക്ക് ആണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഓർ പീരീഡ് റിക്വയർ ടു റിക്കവർ ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സമയം വേണം എന്നുള്ളതിനെയാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദ ഒറിജിനൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്കവേർഡ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ എത്ര വർഷം വേണം എന്നുള്ളതിനൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പേ ഔട്ട് ഓർ പേ ഓഫ് പീരീഡ് ഓർ റിക്രൂപ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഓർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന് പേരുകളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് എത്രത്തോളം ടൈം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു റിക്കവറി പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഓർ പീരീഡ് റിക്വയർ ടു റിക്കവർ ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് അതാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കാം തീയറി ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ കൂടി എഴുതി വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് ആണ് അതിനൊക്കെ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സീരിയസ് ലിമിറ്റേഷൻ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോസ് ദ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ദി പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഇത് ഈ പേ ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച മെത്തേഡില്ലേ അവിടെയുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡിന് ശേഷമുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് അവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഒരു സെർട്ടൻ പീരീഡിലെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മാത്രമേ അവർ പരിഗണിക്കുള്ളൂ അതിന് ശേഷമുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്രയൊക്കെ ആയാലും അവരവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഒരു പോരായ്മയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എൻറ്റയർ ലൈഫിലുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡിൽ അത് അവരവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന മെത്തേഡാണ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ സീരിയസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോസ് ദ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ദി പേ ബാക്ക് പീരീഡ്
ഇതാണ് പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് ഏവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് അഥവാ എ ആർ ആർ ഇപ്പൊ എന്താണ് എ ആർ ആർ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഏൺഡ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രപ്പോസൽ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർസെന്റേജ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എ ആർ ആർ പെർസെന്റേജിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇൻകം നമുക്ക് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഏവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഒരു ഏവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏവറേജ് ഇൻകത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു പെർസെന്റേജ് എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുക അല്ലെ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എ ആർ ആർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പെർസെന്റേജിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എ ആർ ആർ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക Uh, hence this method is also known as return on investment method. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ദസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഏർണിങ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓവർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലൈഫ് അതായത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ മുഴുവൻ ലൈഫിൽ ഓൾ ലൈഫിൽ എത്ര ഏർണിങ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു എ ആർ ആർ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ആർ ആർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് ഇതിനെ അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അൺ അഡ്ജസ്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയും ഇതിന് പേരുണ്ട് ഇനി എ ആർ ആർ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഏവറേജ് ഇൻകം ബൈ ദി ഏവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഏവറേജ് ഇൻകത്തിനെ ഏവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു പെർസെന്റേജ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അതാണ് എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയതപ്പോൾ ഏ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സിലെ മൂന്ന് ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി മോഡേൺ ടെക്നിക്സിലെ നാല് പേരെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എൻ പി വി പിന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അഥവാ ഐ ആർ ആർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ എ ആർ ആറും ഐ ആർ ആറും തെറ്റരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളായിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എ മേജർ ഷോർട്ട് കമ്മിങ് ഓഫ് ദി കൺവെൻഷണൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദി വാല്യൂ ദി ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി അപ്പൊ ആദ്യം ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയാണ് ഈ മോഡേൺകാർ വന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മോഡേൺ ആൾക്കാർ വരാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ ഈ ട്രഡീഷണൽകാർക്ക് എന്തൊക്കെയോ പോരായ്മകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺവെൻഷണൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം ഈ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിനൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദി ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമ്മൾ പൈസയുടെ മൂല്യം ടൈം വാല്യൂ ഇവർ കണക്കിലെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മുടെ മോഡേൺ ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഇൻ ദസ് മോഡിഫൈഡ് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആർ ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദയർ പ്രസന്റ് വാല്യൂസ് ആദ്യം ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന് അവരുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് ടു അസേർട്ടിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം റിക്വയർഡ് പിന്നെ ഇത് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം റിക്വയർഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം വാല്യൂ പണത്തിന്റെ ആ ഒരു മൂല്യം പണ്ടത്തെ പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ ഒന്നും ഇവർ കണക്കിലെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് വന
എൻ പി വി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പോലും അത് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എൻ പി വി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എൻ പി വി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് അതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബെനഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് It is the ratio of present value of cash inflow to the present value of cash outflow. This is the ratio. This is the ratio of the profitability index method. That's why we are talking about the profitability index method. That's why we are talking about the discounted benefit cost ratio. Okay? Now, let's go to the last one. Internal Revenue Method. That's why we are talking about the internal rate of return. That's why we are talking about the internal rate of return. That's why we are talking about the internal rate of return. In order to find out the rate of return of a project, estimated net cash inflow of each year are discounted at various rates till a rate is obtained at, at which the present value of cash inflow is equal to the initial investment or the net profit value comes to zero. Simple item are you going to say? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റിട്ടേൺ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് തിരികെ കിട്ടുക നമ്മളൊരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകയിൽ എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ടൈം വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ കണക്കാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തുക അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം എത്രയാകും എന്നുള്ളത് ടൈം വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് വേർത്ത് ആണോ നമുക്ക് ഇത്രയും തുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആണോ അത് ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജോയൽ ഡീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ഫോർ മെത്തേഡ്സ് എന്തിൽ വരുന്നത് മോഡേൺ ടെക്നിക്സിൽ വരുന്ന നാല് മെത്തേഡ്സ് ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന മൂന്നാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പേ ബാക്ക് മെത്തേഡ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെത്തേഡ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ ഏഴെണ്ണവും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് അടക്കം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എസ് എ ആയിട്ട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നാ ഏഴെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കാരണം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലും ഇക്വേഷൻ കൂടി നമ്മൾ എഴുതിയാലേ ഒരു മാർക്ക് കയറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ അടക്കം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സും കൂടി ഓരോന്നിൻ്റെയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പൊക്കോളൂ ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആ എ ആർ ആർ കാണേണ്ട സ്റ്റെപ്സാണ് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ തിയറി ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റത്തെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്സ് ട്രഡീഷണലും മോഡേണും ടെക്നിക്സ് ടു മാർക്കിനും ഷോർട്ട് എസ് എയ്ക്കും എസ് എയ്ക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് മാത്രം ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് മാത്രം ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ ആയിട്ട് ഇത് മൊത്തം ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കും സോ നല്ല രീതിക്ക് പഠിച്ചു പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ആൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക